செய்திகள் ஆயிரம் சதுர அடியில் உதய நிதிக்கு அறை மூத்த அமைச்சர்களை விட கூடுதல் வசதிகள் மாமன்னன் தான் கடைசி படம் இனி நடிக்க மாட்டேன் அமைச்சர் உதயநிதி உறுதி நடிக்கல கமல் சாரோட படத்துல வந்து கமல் சார் தயாரிப்பில் ஒரு படம் நடிக்கிறதா இருந்துச்சு இந்த இதை சொன்னே அவர் தான் முதல்ல வாழ்த்துறாரு அந்த படம் பண்ணல கடைசி படம் திரு மாரிசல் சார் ஆசைப்பட்ட மாதிரி மாமன்னன் தான் கடைசி படம் தனியார் நிலத்தில் வேலை வழங்கி நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் ஊழல் நடந்ததாக வழக்கு தமிழக அரசு அறிக்கை தர ஹைகோர்ட்டுகளை உத்தரவு திண்டுக்கல் அருகே ஆற்றில் மூழ்கிய தரைப்பாலம் பக்கத்து நகருக்கு பதினைந்து கிலோமீட்டர் சுற்றிச் செல்லும் ஐம்பது கிராம மக்கள் வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன் சேர்த்தது இந்தியா அவசர அவசரமாக உதயநிதியை அமைச்சராக்கியது ஏன் ஸ்டாலினை கேட்கிறார் டி டிவி தினகரன் அந்த அவசர அவசரமாக அவரை அமைச்சராக்கியதன் காரணம் வருங்காலத்தில் தெரிய வரும் அது என்ன வேணாலும் இவர் கூட வீட்டில் இருந்துட்டு ரெண்டு முதல்வர் கூட போட்டுக்குவார் போதைப் பொருள் பழக்கத்தால் தமிழகமே சீரழிகிறது திமுக அரசு கண்டும் காணாமல் இருப்பதாக சொல்கிறார் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழகம் புதுவையில் நான்கு நாட்களுக்கு மிதமான மழை உண்டு சூறைக்காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் அரபிக்கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தல் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் உள்ளிட்டோர் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு கீதா ஜீவன் உட்பட குடும்பத்தினர் ஐந்து பேர் விடுவிப்பு திமுக ஆட்சியில் அனைத்து துறையிலும் ஊழல் பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி சொல்கிறார் அமைச்சராக பதவியேற்றார் உதயநிதி விளையாட்டு இளைஞர் நலத்துறை ஒதுக்கீடு உதயநிதி முப்பத்தி ஐந்தாவது அமைச்சராக பதவியேற்பு பத்து அமைச்சர்களின் இலாக்காக்கள் மாற்றம் குடும்ப அரசியலில் காங்கிரசை திமுக விஞ்சிவிட்டது முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி விமர்சனம் மொபைல் செயலிகளை தெரிந்து கொண்டு பயன்படுத்துங்கள் சைபர் கிரைம்கள் தொடர்பாக பெண்களுக்கு கோவை கமிஷனர் அட்வைஸ் இனி விரிவான செய்திகள் மூத்த அமைச்சர்களை விட கூடுதல் வசதிகளுடன் அமைச்சர் உதயநிதிக்கு அறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு அமைச்சராகியுள்ளார் உதயநிதி தலைமை செயலக பிரதான கட்டிடத்தின் டி பிளாக் இரண்டாவது தளத்தில் அவருக்கு அறை ஒதுக்கப்பட்டது சாதாரணமாக இருந்த அறையை இரவு பகல் வேலை செய்து பிரம்மாண்டமாக மாற்றி இருக்கிறது பொதுப்பணித்துறை உதயநிதியின் அறை ஆயிரம் சதுரடிக்கு மேல் இருக்கும் தெற்கு பார்த்த வாசல் இதில் உதயநிதி அமரும் அறை மட்டும் அறுநூறு சதுர அடி நேர்முக உதவியாளர் அறை ஓய்வறை சிறிய கூட்ட அரங்கு கழிப்பறைகளும் உள்ளன பார்வையாளர் காத்திருப்ப அறை அவர்களுக்கு சிற்றுண்டி தயாரிக்கும் அறையும் இருக்கு பிரகாசமாக ஒளிரும் குழாய் வடிவ எல்இடி பல்புகள் நெருக்கமாக பொருத்தப்பட்டுள்ளன அலங்கார தொங்கு விளக்குகளும் உண்டு அனைத்து அறைகளிலும் ஏசி இருக்கிறது மொத்தம் ஆறு ஏசிகள் எண்பத்தைந்து இன்ச் டிவியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது உயர் அதிகாரிகளுடன் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் ஆலோசனை நடத்தும் நவீன வசதியும் இதில் உண்டு மூத்த அமைச்சர்களுக்கு கூட இவ்வளவு வசதிகள் இல்லையா பெயிண்டர் எலக்ட்ரீஷியன் கார்பெண்டர் என ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் இரவு பகலாக ஆறு நாட்களாக தொடர்ந்து வேலை செய்து இந்த அறையை தயார் செய்துள்ளனர் அன்று ஹிந்தி தெரியாது போடா என்ற வாசகம் எழுதிய டி ஷர்ட் போட்டு ட்ரெண்டிங் ஆனவர் உதயநிதி அவரது அறையை ரெடி செய்த ஊழியர்களில் பாதிக்கும் அதிகமானோர் ஹிந்தி பேசும் வட மாநிலத்தவர்தான் மாமன்னன் படம் தான் எனது கடைசி படம் இனிமேல் நடிக்க மாட்டேன் என அமைச்சர் உதயநிதி கூறினார் விமர்சனங்களுக்கு எனது செயல்பாடுகள் மூலம் பதில் சொல்வேன் என்று அமைச்சர் உதயநிதி சொன்னார் கண்டிப்பாக விமர்சனங்கள் வரும் அதையெல்லாம் மீறி என்னுடைய செயல் மூலம் மட்டுமா தான் நான் வந்து அந்த விமர்சனத்துக்கு பதில் சொல்ல முடியும் இளைஞரணி சில பொறுப்பு கொடுக்கும் போதும் அந்த விமர்சனம் வந்துச்சு 
சட்டமன்ற உறுப்பினராகும் போதும் அந்த விமர்சனம் வந்துச்சு நான் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு தலைவருடைய ஆணை ஏற்று எங்கள் கூட இருக்கிற இளைஞணி துணை செயலாளர்கள் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் எல்லா கழக நிர்வாகிகள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடு என்னால் முடிந்த அளவுக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த பொறுப்பை நான் ச சரிவர செய் செய்ய தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேபிட்டலாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்குது அதற்கான வேலைகள் இருக்குது தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து ஒரு ஒரு தொகுதிக்கும் ஒரு ஒரு மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கோம் அதற்கான பணிகளை தொடங்கி அதை முடிக்க முடக்கி விடுவதற்கான வேலை நடிக்கல கமல் சாரோட படத்தில் வந்து கமல் சார் தயாரிப்பில் ஒரு படம் நடிக்கிறதா இருந்துச்சு இந்த இதை சொன்னோன்னே அவர் தான் முதல்ல வாழ்த்துனார் அந்த படம் பண்ணலை கடைசி படம் திரு மாரி செல்வராஜ் சார் ஆசை ஆசைப்பட்ட மாதிரி மாமன்னன் தான் கடைசி படம் அப்துல் கலாமை முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு சாதிக்க வேண்டும் என மாணவர்களுக்கு கவர்னர் ரவி கூறினார் சென்னை குரோம்பேட்டை எம்ஐடி கல்வி நிறுவனத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் சிலையை கவர்னர் ரவி திறந்து வைத்தார் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி பேசினார் மாணவர்களுக்கு நிச்சயம் கனவு இருக்க வேண்டும் அதை நோக்கி ஓட வேண்டும் வழியில் மேடு பள்ளம் வரும் முடங்கிவிடக்கூடாது தடைகளை தாண்டி தொடர்ந்து முயற்சித்தால் வெற்றி நிச்சயம் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து ஜனாதிபதியாக உயர்ந்து பல சாதனைகள் படைத்தவர் அப்துல் கலாம் அவரை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு மாணவர்கள் சாதிக்க வேண்டும் அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டில் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்றார் Life is not a journey of continuous success. We have all received setbacks. We have all suffered failures. The difference in the one who succeeds and one who does not is. One who succeeds does not allow the failure to defeat that person. Every failure is an experience. Try new, try big. That is the lesson of Dr. Dr. Kalam. And that is what will make your, that will be your contribution to make this country a great country in the next 25 years. நூறுநாள் வேலை திட்டத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டது நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாளர்களை தனியார் நிலத்தில் வேலை செய்ய வைப்பதாக தென்காசியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் ஹைகோர்ட் மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தார் நீதிபதிகள் கிருஷ்ணகுமார் விஜயகுமார் விசாரித்தனர் தென்காசி தாருகாபுரம் பஞ்சாயத்தில் பணியாளர்கள் தனியார் நிலத்தில் வேலை செய்த போட்டோக்கள் ஆதாரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் ஊழல் நடந்திருப்பது தொடர்பாக நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர் இந்த வழக்கில் தமிழக ஊரக வளர்ச்சி செயலரை சேர்க்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் அவர் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் கூறினர் விசாரணை ஜனவரி நான்குக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் இந்திய அணி இருநூற்று ரன் எடுத்தது வங்கதேசம் சென்றுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது சாட்டோகிராமில் துவங்கிய முதல் டெஸ்டில் டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் ராகுல் பேட்டிங் தேர்வு செய்தார் ராகுல் இருபத்தி இரண்டு சுப்மன்கில் இருபது ரன் எடுத்து சுமாரான துவக்கம் தந்தனர் கோஹ்லி ஒரு ரன்னில் அவுட் ஆனார் புஜாரா தொன்னூறு ரிஷப் பண்ட் நாற்பத்தாறு ரன் எடுத்து நம்பிக்கை தந்தனர் ஸ்ரேயா ஷையர் எண்பத்தி இரண்டு ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார் முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி தொன்னூறு ஓவரில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு ரன் எடுத்தது வங்கதேச வீரர்கள் தைஜூல் இஸ்லாம் மூன்று கெஹிதி ஹசன் இரண்டு விக்கெட் வீழ்த்தினர் கோவையில் வடவள்ளி டூ தொண்டாமுத்தூர் ரோட்டில் குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணி நடந்தது பள்ளம் தோண்டி மூடிய இடத்தில் இரண்டு நாள் முன்பு ரோடு போடப்பட்டது கோவையில் நேற்று பெய்த கனமழைக்கு ரோடு தாக்குப்பிடிக்கவில்லை நூறு மீட்டர் ரோடு மூன்று அடி வரை கீழே இறங்கியது குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை சரிவர மூடாமல் ரோடு போட்டதே இதற்கு காரணம் என தெரிகிறது சென்னை புளியந்தோப்பைச் சேர்ந்தவர் ரவுடி சுரேஷ் 
இவர் மீது மூன்று கொலை வழக்குகள் முப்பது கொள்ளை வழக்குகள் உள்ளன பாடி அருகே சுரேஷ் சென்று கொண்டிருந்த போது அவரை பின்தொடர்ந்து சென்ற மூன்று பேர் சுரேஷை ஓடு ஓடு விரட்டி வெட்டிக்கொலை செய்தனர் முன்விரோதம் காரணமாக இக்கொலை நடந்திருக்கலாம் என்று போலீசார் கூறுகின்றனர் அது பற்றி விசாரணை நடக்கிறது திண்டுக்கல் அருகே தரைப்பாலம் மூடியதில் ஐம்பது கிராமங்களின் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் தாடிக்கொம்பு அடுத்து உள்ளது ஐயம்பாளையம் கிராமம் இந்த கிராமம் வழியாகத்தான் ஐம்பது கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தாடிக்கொம்பு பயணிக்கின்றனர் ஐயம்பாளையத்தில் சந்தன வருதினி ஆற்றின் குறுக்கே இருக்கும் தரைப்பாலம் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் மூழ்கியது இதனால் ஐம்பது கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பதினைந்து கிலோமீட்டர் சுற்றிக்கொண்டு தாடிக்கொம்பு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் இருந்து அமைச்சர் கீதா ஜீவன் உட்பட ஐந்து பேர் விடுவிக்கப்பட்டனர் அமைச்சர் கீதா ஜீவனின் தந்தை என் பெரியசாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு வரை திமுக ஆட்சியில் தூத்துக்குடி எம்எல்ஏவாக இருந்தார் வருமானத்திற்கு அதிகமாக இரண்டு கோடியே முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் சேர்த்ததாக பெரியசாமி மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது அவரது மனைவி எபனேசர் அப்போது பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்த மகள் கீதா ஜீவன் அவரது கணவர் ஜீவன் ஜேக்கப் மகன்கள் தற்பொழுது தூத்துக்குடி மேயராக இருக்கும் ஜெகன் மற்றும் ராஜா ஆகிய ஆறு பேர் மீது இரண்டாயிரத்து மூன்றில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் தூத்துக்குடி தலைமை குற்றவியல் கோர்ட் நீதிபதி குருமூர்த்தி தீர்ப்பளித்தார் என் பெரியசாமி இறந்துவிட்ட நிலையில் கீதா ஜீவன் உட்பட எஞ்சிய ஐந்து பேர் ஆஜராகினர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக கூறப்படுவது நிரூபிக்கப்படவில்லை என கூறி அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு வரைக்கும் என்னுடைய தந்தையார் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் ஆகவே ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்பு அப்போதைய அதிமுக அரசினால் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் முன்னம் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் ஒரு வழக்கு சொத்து குவிப்பு வழக்கு என்று தொடரப்பட்டது இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அந்த வழக்கு இன்று முடிவு பெற்றுள்ளது நீதி கிடைத்துள்ளது நியாயம் விளங்கியுள்ளது நன்றி போதைப் பொருட்கள் புழக்கத்தால் தமிழகம் சீரழிகிறது என பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் போதை புழக்கத்தால் சீரழிகிறது தமிழகம் லோக்சபா தேர்தலுக்கு தயாராவது தொடர்பான பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை கமலாலயத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பின் பேசிய பொன் ராதாகிருஷ்ணன் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தனித்து நின்றால் பாரதிய ஜனதாவும் தனித்து போட்டியிட தயார் என்றார் முதல்ல தமிழ்நாட்டில் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகளில் இருக்கக்கூடிய பான்பராக்கு என்னெல்லாமோ கஞ்சா கிஞ்சா என்னெல்லாமோ நிறைய நம்ம தெரியாத விஷயங்கள்லாம் சொல்றாங்க தயவு செய்து உங்களுடைய அரசாங்கம் அந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்கட்டும் நூற்று கணக்கான இளைஞர்கள் மடிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு தமிழகம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த கஞ்சா வியாபாரத்தை எல்லாம் கண்டும் காணாமல் இருப்பது தப்ப நினைக்கிறேங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் நான் பயன்படுத்துறது தப்பா நினைக்கிறேங்க சில பேருக்கு வந்து கண்டும் காணாமல் இருப்பது கண் பார்வை குறைந்து விட்டதோ என்று நினைக்கின்றேன் கண் பார்வை குறைந்து விட்டதோ என்று நினைக்கிறேன் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் இவங்க அடிக்கக்கூடிய கூத்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் நம்முடைய இளைஞர்களை பணயம் வைத்து இவர்கள் அடிக்கக்கூடிய கூத்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் தமிழகம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது இதை எச்சரிக்கையாக தமிழக அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும்